Cagliari ha raggiunto il settimo risultato utile, tre vittorie consecutive superando al Sant'Elia un buon Cesena con un risultato abbastanza eloquente. Tre reti ad una è il risultato che rispecchia 90 minuti di gioco interessante dai risvolti tecnici di rilievo con spunti di agonismo puro che ha fatto un torto agli assenti a quel pubblico che da tempo diserta il Sant'Elia. Il Cagliari di questi tempi, in vera crescita tattica, non merita tanto disinteresse da parte del suo pubblico, è in serie positiva da sette domeniche, ha forse trovato un giusto equilibrio difensivo con Marchi e Venturi sempre puntuali sull'anticipo, con lo scugnizzo pecoraro diligentemente adattatosi alla marcatura e con il reparto centrale sempre più registrato e con la coppia di punta capace di conclusioni perlomeno accettabili. La classifica poi dovrebbe ormai convincere anche i più scettici che l'impresa salvezza è sempre più possibile. Ieri con il Cesena e il Russo Blu hanno collocato un'altra tesserina nel mosaico del campionato, portandosi ad un solo punto da Cesena, Taranto e Triestina, quasi a dimostrare che i numeri non fanno più tanta paura. La cronaca tende a dimostrare che la praticità del gioco rosso blu ma anche la loro ormai acquisita mentalità vincente contro i romagnoli, mai rinunciatari, non è mai venuta meno. La rete che ha sbloccato il risultato ne è la più evidente dimostrazione. È accaduto al venticinquesimo quando sullo sviluppo di un'azione iniziata da Pecoraro e perfezionata da Pilas, Bernardini ha inseguito un pallone inattivo, come lo definirebbe Scoglio, l'allenatore del Mestina, ed allungando un piede tra pancheri di portiere rossi ha fatto superare al pallone la linea bianca della porta Cesenate. Una rete di rapina comunque regolare che poteva consentire ai rosso di giocare con maggior serenità, ma dopo appena quattro minuti una disattenzione o forse meglio un attimo di rilassatezza regala al Cesena il pareggio. E infatti l'interno Angelini che sfruttando un rimpallo favorevole punta verso l'area cagliaritana e quasi indisturbato batte Sorrentino con un pallone angolato a fil di palo. Sembrava che la partita potesse prendere una brutta piega ma ancora due minuti ed è una nuova svolta. Bernardini entra nell'area Cesenate e viene messo giù. Il signor Testa non esita a indicare il dischetto. La decisione provoca il risentimento del veterano Cuttone che colpisce il viso di Bernardini. L'insano gesto provoca non poche reazioni, forse anche giuste ma senza dubbio sconsiderate, ed il signor Testa pesca nel mucchio e dopo Cuttone presenta il cartellino rosso anche a Valentini. Il difensore rosso blu scongiurerà poi la sua assoluta estraneità. Finalmente Pilas può calciare dal dischetto e dalla sua maniera, fredda, porta ancora il Cagliari in vantaggio. Nella ripresa il Cagliari mantiene costanti i ritmi partita e pone al sicuro il risultato al settimo minuto quando un'azione in verticale, la più bella dell'incontro, promossa da Marchi, consente a Miani un perfetto servizio per Montesano. Il fantasista rosso non ha difficoltà a mettere a segno la terza rete per il Cagliari e la sua quarta in campionato. I giochi sembrerebbero fatti, ma non così la pensano i romagnoli di Bolchi. Sono infatti trascorsi due minuti e sul cross di Simonini da destra il pallone controllato da Pecoraro trova anche la sua mano ed il signor Testa indica il dischetto. Sanguin si incarica del tiro ma Sorrentino in due tempi riesce perfino a bloccare il pallone lasciando inalterata la differenza di due reti. Il Cesena non demorde, si produce in un forcing determinato, ben sostenuto a centrocampo dal libero Pancheri lasciando incustodita la seconda battuta nella propria area. Il prossimo pericolo per Sorrentino giunge al quattordicesimo minuto proprio per una incursione di Pancheri, ma il portiere Rosso Blu dice ancora di no. Il Cagliari agisce di rimessa cercando di sfruttare gli spazi larghi lasciati dai Romagnoli ora più sbilanciati in avanti. Poteva essere la quarta segnatura al ventiduesimo quando sul lancio di Bernardini Pulga potrebbe profittare di un'allegra uscita del portiere Rossi, ma con la porta sguarnita riesce a sbagliare. Per i Cesenati poi niente va bene, dal trentunesimo l'incrocio dei pali nega al nuovo entrato Barozzi la rete che poteva porre ancora in discussione il risultato. Dopo un'altra occasione in contropiede per Pulghe e Maritozzi giunge il fischio finale e per il Cagliari sono due punti d'oro che gli consente un altro salto in classifica e di continuare la serie utile. Giannoni potrà poi recriminare per l'ultimo quarto d'ora un certo affanno nel mantenere il possesso del pallone e da questo riguardo rimprovera se stesso di aver sostituito troppo frettolosamente Pilas che gli avrebbe forse garantito una maggior tranquillità al riguardo. Alla fine della partita il pubblico ha salutato con un applauso a significare, come nella commedia dell'arte, di aver gradito lo spettacolo ed in pratica rivolgendo un severo monito agli assenti che, come sempre in questi casi, hanno sempre torto. Non abbiamo immagini del dopo partita, ma possiamo assicurarvi che l'atmosfera era rassicurante, discretamente serena, comunque confortante per il prossimo impegno di Trieste.